Bienvenidos a Tulum, un pueblito mágico ubicado en el estado de Quintana Roo, a poco más de dos horas al sur de Cancún o una hora de Playa del Carmen. Sus principales atractivos son la zona arqueológica y la zona hotelera. Se puede llegar en auto propio, en algún tour o bien en transporte público. Hay salidas de ADO desde cualquier parte de la Riviera Maya, pues es uno de los puntos más visitados de todo el estado de Quintana Roo. En este video te llevaremos a recorrer su asombrosa zona arqueológica, además de mostrarte los spots más instagrameables de toda la zona hotelera, además de darte una recomendación buena, bonita y barata de dónde hospedarte, así que no olvides quedarte hasta el final de este video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los vamos a llevar a una zona arqueológica muy muy bonita, que es la zona arqueológica de Tulum. Tulum, acompáñenos si quieren saber cómo llegar aquí, costos, precios, horarios y también los vamos a llevar al rato a recorrer la zona hotelera. Así que acompáñenos. Miren amigos, también hay acceso para silla de ruedas aquí en la zona arqueológica de Tulum. Bienvenidos a Tulum. Pues básicamente esta ciudad era una, una zona portuaria, una ciudad portuaria y está rodeada por una muralla entera, lo que la hacía impenetrable y básicamente nada más tenía cuatro accesos muy bien escondidos que solo los habitantes de aquí sabían dónde se ubicaban. Chequense nada más, qué belleza. Esta era una de las casas, más bien es la casa principal de Lu. Es la casa del patrón. Del mero mero. Del dios del rey. Amigos, por favor, no hagan esto. Hay que cuidar las zonas, no dejemos basura, mucho menos de ese tipo. 
Por favor, sean turistas responsables, por favor. Ventajas de la gente chiquita. Aquí era el baño. Amigos, pues ya nos vamos de la zona arqueológica. Abren a las 9, llegamos 9 con 5 y ya había gente. Y es martes. O sea que, pues aquí el consejo de que lleguen temprano para encontrarlo vacío, pues no aplica tanto porque ya hay gente incluso en cuanto abren. Pero aún así está muy bonito. El costo de entrada es de 85 pesos y creo que lo vale totalmente. Eso sí, hace mucho calor, traigan agua zapatos cómodos y el acceso a la playa está cerrado desde hace varios meses quién sabe por qué retiro lo dicho amigos si lleguen temprano porque si no y son apenas las 10 y cuarto Abren a las 9 y vean toda la fila que haya. Y aquí termina. Bueno, ahí vienen más. Así que consejo importante, si lleguen temprano, abren a las 9 y lleguen a las 9. Miren amigos, nosotros llegamos de allá, por allá está la carretera hacia Playa del Carmen, ahí pasan los colectivos y si vienen caminando van a llegar por aquí y ahí a donde está la fila es la entrada a la zona arqueológica, pero si caminan hacia allá van a llegar a Playa Paraíso y está solo a 15 minutos caminando. Miren amigos, esta es la carretera que conecta Tulum con Playa del Carmen. Si vienen en transporte público, pues les va a dejar en esta esquina y únicamente tienen que caminar hacia allá. Otro imperdible, sin duda, cuando andes por Tulum es visitar su zona hotelera. Se encuentra a tan solo 15 minutos del centro. Lo más recomendable es ir en transporte público o en bicicleta ya que los estacionamientos aquí son un poco costosos y encontrar lugar en la vía pública será un poco complicado. Hay combis que salen desde el centro y te cobran tan solo 20 pesos por llevarte a cualquier parte de la zona hotelera. A continuación te dejaremos una lista de los spots más instagrameables. 
Y recuerda que todos ellos, a excepción de la escultura de la Jau, son completamente gratuitos. En la cajita de descripción te dejaremos el recorrido que hicimos en este video en Google Maps. Amigos, andábamos buscando este conejote y nos dijeron que ya habían cerrado este lugar y efectivamente ya está cerrado, está clausurado ya está bien abandonado el pobre pero aún así está bueno para las fotos Y en cuanto al hospedaje, aquí tendrás dos opciones diferentes. La primera es hospedarte en la zona hotelera. Como te podrás imaginar, es la más costosa. Los precios van desde los $2,000 pesos por noche en adelante. Y la segunda opción es hospedarte en la zona del centro de Tulum. Aquí encontrarás habitaciones mucho más baratas. Nosotros nos hospedamos en el Hotel Luna Maya, el cual tuvo un costo de $660 pesos por noche y se ubica a tan solo 4 cuadras de la de hoy. En la cajita de descripción te dejaremos más detalles al respecto. En cuanto a los gastos, anotaremos 5 puntos. 90 pesos en el transporte público para visitar las ruinas de Tulum y la zona hotelera. 85 pesos del acceso a la zona arqueológica. 60 pesos de la entrada a la escultura de la Jau Tulum. 330 pesos por persona para una noche de hospedaje en el Hotel Luna Maya. Y 150 pesos aproximadamente para un día de comida. Haciendo un total de 715 pesos por persona para un día de visita en el pueblo mágico de Tulum. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar un buen like y suscribirte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información no olvides consultar nuestra página web, nos encuentras como condestino.com.mx